ギンギマリーポンチョです大工の年収300万やってられるかボケイ改めましてお世話になっておりますポンチョです本当に大工の賃金は安すぎる年収300万ですサラリーマン換算したら月20万ですよアホかどれだけ難しいことやってると思ってんのかなんでそこら辺のサラリーマンより安いんじゃボケ1年前になるのに10年の使用が必要なんですよしかものほほんと過ごす10年ではないんですガチで本気で集中して取り組んで10年ですよ素人が逆立ちしたってできないことやってるのに最低賃金レベルなんじゃこりゃなんじゃこりゃ僕は今まで腕を磨くことに集中していましたいわゆる大駆動を極めることに集中していましたそれが楽しかったんですねなので低賃金もそんなに気になりませんでしたそれがですね現在50歳自分なりの大工道を極めたんですよ自分なりに極めて納得したんですそしたら突然この低賃金に怒りがこみ上げてきまして気づくのは遅いよって感じなんですがまあとりあえずその大工道を極めたと感じるきっかけとなった作品をご覧くださいこちらはですね「禅と庭のミュージアムの皇帝」という作品です建築というよりアート作品ですね縄公平という世界的に有名な彫刻家のプロジェクトなんですあのルーブル美術館にも作品が展示されている超一流彫刻家の設計ですこの作品の木工事のリーダーを務めたのが俺やでそして次の作品がこちら世界的リゾートアマンの創始者エイドリアン・ゼッカ氏がオーナーの安住瀬戸田というホテルです設計は京都を拠点に活躍するすき家作りの名工三浦四郎さんによるものです140年前の古民家をフルリノベーションしました建物を持ち上げ基礎を打ち柱や梁もかなりの数差し替えましたこの作品の木工事のリーダーも俺やでこの2つの作品を完成させたことで僕は自分なりの大工道を極めましたそこでやっと気づいたのです結局地位も名誉も可憐も全て設計士が総取り一番苦労して作った僕はニットを2万4千円もらってはいサイナーアホか大工が一番難しいことやっとんじゃこら報酬は少しのニットだけ皆さんに言いたいのはこれが現実だということです大工道は極めても何にもないのですまあ僕は今まで楽しかったのでよしとしますがもう今ではやる気は全くなくなりました最後にこれだけは言いたいやってられるかボケーそれではさようならまたねビー
バイバイキー<笑>